ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಶೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೆರಿಟ್ ಮೈ ಫುಡ್ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ ಭೀಮ್ರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಮೆನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋರ್ಸು ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋರ್ಸು ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋರ್ಸು ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸು ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋರ್ಸು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ let anybody show 20000 books in his personal library merit my foot anta heltare ad baba sahab ambedkar statement adanna helbeku andre eshtu odirbeku eshtu panditya irbeku eshtu avarge vidvat irbeku annadanna naa on salpa gahanavage yochana madbekagutte baba sahab ambedkar avaru ottu 32 degree gal madidare avaru ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ನಾನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಓದಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಡೆಯವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸತಾರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆನ್ಸ್ಟನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಫೆನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಿ ಎ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಹಾನರ್ಸು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇದು ಅವರ ಹಾನರ್ಸ್ ನಾ ಐದನೇದು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆಗಾಗಲೇ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬರೋಡ ಮಹಾ ಮಹಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ಬರೋಡ ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಐವತ್ತು ಡಾಲರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಐವತ್ತು ಡಾಲರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಹಾಯಾನ ಬಾ ಹೋದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರು ಓದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಡೀ ಕಾ
ಅವರು ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸು ಎಮ್ ಎ ಎರಡೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಆಸ್ ಅ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸದು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆವತ್ತೇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಡ್ ಭೀಮ್ರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಅವರು ಎರಡು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿ ಬಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಳವಾಡಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೂಲ್ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಮೆನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೆನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಡ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆವಿತ್ತಿನ ವೈಸರ ವಾವೆಲ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಓದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಓದನ್ನು ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ ಇವತ್ತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮಧ್ಯ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್
ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಈವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಸಿ ಏನು ದಾಮೋದರ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಲವತ್ತು ಸೈದು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕಾ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೇಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಜ ಸಿಕ್ ಲೀವು ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವು ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಅಂದಾಗ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್ಸು ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್ಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ಲೌಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೇ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅವ್ರ ಪಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ನ ಅವತ್ತು ಪಟೇಲ್ ರಾಜಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನಕ್ ಚಂದ್ ರತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನಾಮೆ ಪತ್ರ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರತ್ತು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ಸಮಾನ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಥೀಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲ ಮಾತು ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೂಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ದೂರದರ್ಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸತ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಇತ್ತು ಸತ್ಯದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪಾರದರ್ಶಿಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ತೀಸಲ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟ ಇತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಬ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಏನೋ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವಿ ವಿ ಟಿ ಯುನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಸಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸೀಟ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ನೂರು ಮೀಟ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಗೆರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗಿರೋಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಟ್ಟಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏ ಇವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದ ಇವನು ಯಾರೋ ಲಿಂಗಾಯತ ನನಗೆಲ್ಲ ದೂರ ತಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವೇಷ ಸಾಸಲಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಸಾಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವನೆಂದೆಣಿಸದಿರಯ್ಯ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಂಘ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಘ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಸಂಘಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏ ಸಂವಿಧಾನ ನೀವರು ಯು ಕೆನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯು ಎಸ್ ಕಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಟೀಕಾಕಾರರು ಹೇಳೋದು ಯು ಕೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಎಂಟೈರ್ ಯು ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಬಹುತ್ವ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರು ಸಾವಿರ ಜಾತಿಗಳು ಮು ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರಗಳು ಎ ಪ್ರತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಪ್ರ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶ ಓದು ಅಥವಾ ಕೋಶ ದೇಶ ಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಶ ಓದು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ದೇಶನೂ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕೋಶನೂ ಓದಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೈನಲ್ಲೂ ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೈನಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಆಗ ಇವ್ರನ್ನ ಅದರ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡ್ಸೋಂಥ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಜಾತಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನೂರಾರು ಆಚರಣೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನೂರೊಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯವ್ರು ಸೇರಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹುತ್ವ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಚಾಲೆಂಜು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಇತ್ತ ಇತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಒಂದು 
ಗೌರವ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೇಮನ್ ಲೈಬ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬರಕ್ ಒಬಾಮ ಅವರೇ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಿತ್ಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಬಂತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋರ್ಸು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋರ್ಸು ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋರ್ಸು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋರ್ಸು ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸು ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋರ್ಸು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಅವರು ಪಂಡಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಅದು ಯಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೇ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಸಂಗತಿ ಸೊ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟರು ಗಾಂಧಿ ಮುಂದೆ ನೆಹರು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿನಿಮಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟರು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಈ ಮತದವರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇರೋ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ